<laughs> Welcome to GD Gear. Don't forget to subscribe and click on the bell button. My Goa outfit is ready, and I'm also ready with this car. We are going for a North Goa sightseeing today. I'm going to do phase Corvo. First, we are going to North Goa South of the Java, which is Agoda Fort, Sinkorium Beach, Cantolim Beach. We are going to lunch. ধনঞ্জয় ফিশ কাড়িতে তারপরে ওখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে নর্থ গোয়ার নর্থ সাইডটাই মানে উইচ ইজ ছাপোড়া ফোর্টস যেখানে দিলচাতায় শুটিং হয়েছিল সো দিস ইজ অল মাই আউটফিট অ্যান্ড দিস ইজ হিয়ার আই অ্যাম টেক ইউ চিল্ড এখানে খাবার দাবার প্রচুর জায়গা আছে শুধু প্যাসা চাইয়ে আর গাড়িটা ঠিক করে চালানো চাইয়ে এখন ক্যান্ডলিমের কাছে আছি আর এই একটা রেস্টুরেন্ট একতা পিওর ভেজ রেস্টুরেন্ট ব্রেকফাস্ট করব অলরেডি এগারোটা তিরিশ বাজে উই আর লিটল বিট লেট বাট কিছু নেই আমরা যাচ্ছি এগারোটা ফোর্সের দিকে গাড়িটা এখানে পার্ক করলাম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য নায়রা কিচেন একটু আগে নব হোটেল আছে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্লেস উই আর এন্টারিং ব্রেকফাস্টে অর্ডার করলাম প্লেন ধোসা দুটো আর অরিত্রদের জন্য মিক্স স্যান্ডউইচ ভেজ মিক্স স্যান্ডউইচ পাপড়ের শরীরটা এখনও বেশ খারাপ তাই ওর জন্য শুধু একটা ওয়াটার মেলন জুস যেটাও দুটো সিপ দিয়ে রেখেই দিল স্যান্ডউইচটা কিন্তু টমেটো আর শশা দিয়ে এবং গ্রিন চাটনি দিয়ে বেশ কালারফুল ব্রেকফাস্টের পরে একটা রোশনাই ট্রিপ রাস্তা তো পুরো চুমু মাখনের মতো আমরা আগোড়া ফোর্টে গিয়ে একশো টাকা দিয়ে গাড়ি পার্ক করলো ফোর্ট আগোড়া দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট স্টপ ইন ডে টু গোয়া ভিজিট উইল গো দেয়ার তার আগে কিছু টুপি আর সানগ্লাস কিনে নিচ্ছে এখানে এই দাদার কাছ থেকে এই প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে টুপি আর সানগ্লাস ছাড়া যাওয়া যাবে না তাই আমরা প্রথমেই টুপি এবং সানগ্লাস কিনে নিলাম লাইকিং ইট দিস ক্যাব নাকি অন্য কালার নেবে হুম বসবে আচ্ছা এসো বসো এসো কিনতে এসছি এখানে ওকে ঠিক আছে স্টপ কার যেতে স্পোর্টসের কাছে আছি সাংঘাতিক গরম প্রচণ্ড গরম পুরো ফেটে যাচ্ছে এমন অবস্থা এখানে অনেকগুলো দোকান আছে সামনের একটা দোকানে প্রচুর ঝামেলা করলো তারপর আমরা এইখানটা চলে এলাম বিউটিফুল প্রিন্সেস সে হাই এটা থাকবে না চেঞ্জ করবে বাবু একে তো এত গরম পাপড়ের শরীরটা পুরো নেতিয়ে গেছে ঠিক করে হাতটা ওয়েবও করতে পারছে না যাচ্ছি প্রচণ্ড গরম পাপড় সোনা রুনি রুই একটা টুপি কিনলো আর অরিত্র পঁচিশ টাকা করে টিকিট এখানে বিদেশি হলে তিনশো টাকা এটা টিকিট কাউন্টার অ্যান্ড এইখান থেকে আমরা যাব ওইদিকে এই যে আমার পাপড় সোনা দাঁড়িয়ে আছে দ্য বিউটিফুল প্রিন্সেস এভার অ্যান্ড বিউটিফুল গ্লাসেস কত টাকা পঁচিশ টাকা একটা কথা বলতে পারি এখানে ছবি এবং লাইট দুর্দান্ত আকাশ পুরো ক্লিন পাপুই যেহেতু হাঁটতে পারছে না তাই আমি কোলে কোলে হেঁটে গেলাম পাপুইকে কোলে নিয়ে আর উনিকে বললাম ক্যামেরাটা নাও মানে ডিরেক্টার এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টার ডিরেক্টার কিন্তু মেয়েদের হাতে ক্যামেরা দিলে যা হয় উনি তার নিজের ভিডিও করতেই ব্যস্ত আমাদেরটা ছেড়ে দিয়ে তাই ওর কাছ থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে পাপুইকে আমি নামিয়ে দিলাম আগোড়া ফোটে কিন্তু বাজে হাতেও দারুণ ছবি ওঠে এই যে এত গরম কষ্ট হচ্ছে কিন্তু যখন ভিডিওগুলো পরে বা ছবিগুলোকে পরে দেখছি প্রচণ্ড ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভালো ছবি এসেছে তাই আমি তো সাজেস্ট করবো আগোটা ফোর্স মাস্ট ভিজিট অনেকটা টাইম লাগবে দু আড়াই ঘন্টা টাইম লাগবে পুরো ফোর্টটা ঘুরে দেখতে বিস্তীর্ণ এরিয়া প্রচণ্ড বড় এরিয়া কিন্তু ওর্থ কামিং হিয়ার পঁচিশ টাকার টিকিট দিয়ে আপনি কিন্তু অনেকটাই জিনিস এক্সপেক্ট করতে পারবেন এবং রাস্তাও খুব ভালো যদিও আমরা পুরোটা ঘুরতে পারিনি এক তো গরম দুই পাপড়ের খুব শরীর খারাপ করছিল তাই ওকে নিয়ে আমরা একটা কর্নারে বসেই ছিলাম আর রুই আর অরুও খুব বেশি ঘুরতে পারেনি বিকজ আমরা যেহেতু হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো হোয়াইট কালারের এই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লু কালারের স্কাই অভূতপূর্ব সৌন্দর্য নিচে আরব সাগর বিউটি নিয়ে কোনো কথা হবে না বাট প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড মানে প্রচণ্ড অস্বাভাবিক গরম আর এই সেই ভিউ চারিদিক থেকে যদি দেখেন অসাধারণ ভিউ এই আগোডা ফোর্টস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হিউজ এরিয়া দ্য মোর আই ওয়াক পিছনে আমার আরব সাগরও আছে 
আর এইখানে দূরে একটা চার্চ দেখা যাচ্ছে এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দাঁড়িয়ে আছি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিউটি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভিউ লুকেট হিয়ার অরিত্র রুই এখানে বসে আছে দুই কিউটেস্ট প্রিন্সিপাল এভার হ্যাঁ সানগ্লাস পরেছে পাপুয়ে পরেছে লুকিং সো প্রিটি অ্যান্ড সো বিউটিফুল রুনির অরিত্র তুলে দিচ্ছে এগারোটা ফোর্সের কাছে পুরো ফোর্টটা ঘুরে দেখলে অনেক ভালো ছবি আসবে আরও ভালো ছবি আসবে আমরা চলে এসছি ফোর্টের উপরে আর রিয়া রুনি চলে যাচ্ছে নিচে চারিদিকে ছবি তোলার ধুম খারাপ তাই এবার হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি ইটস ভেরি স্লিপারি স্লো যা আমার সামনে আছে সাবধানে থেকো আমি যদি গড়গড়িয়ে পড়ি তুমিও পড়বে খুব ভালো ছবি আসছে এখানে মানে তারাই মাসছে খুব ভালো ছবি আসছে বিউটিফুল আমাকে পুরোটা কেমন লাগছে আবার দেখার চেষ্টা করি দিস ইজ মাই হোল এটা হ্যাঁ থ্রি সিক্সটি করেছি একটা করিনি তার একটা করিনি থ্রি সিক্সটি I couldn't cover the hole because of my laziness but ami ekhane shesh korlam agoda fort ja pi ghure esho ami ar papoy ekhane achi dekhte papoy ama sunglass ta poreche beautiful lagche kemon lagche papoy amake dekhte browny বাঘা বিচ থেকে আপনি যদি এগোডা ফোর্ট যান পরপর রাস্তায় এই ডলফিন পয়েন্ট এবং ক্যান্ডোলিম বিচ পড়বে বিচগুলো মোটামুটি সব একই রকমের দেখতে আলাদা কিছু নেই এক্সেপ্ট আঞ্জনা বিচ যেটা নর্থের সাউথ গোয়ার একটা ফিলিং দেয় বাকি সব বিচগুলোই সেম এই যে ডলফিন পয়েন্ট এখানে সাড়ে তিনশো টাকা নিলে আপনি বোটে করে ডলফিন ওটা দেখতে নিয়ে যাবে কতটা দেখতে পাবেন সেটা আপনার কপালের উপর অনেক ঘুরে আমরা চলে এসেছি ধনঞ্জয় ফিসকারি অনেক নাম শুনেছিলাম এই রেস্টুরেন্টটার সেই জন্য এখানে আসা বাট মেন রাস্তা থেকে একটু ভেতরে আর পার্কিংয়ের একটু প্রবলেম আছে কী হলো ও উপরে যা উপরে যাওয়া যাবে না আচ্ছা লোকাল লোকের প্রচুর ভিড় এবং লোকজন গোগ্রাসে খাচ্ছে বসার জায়গা নেই বললেই চলে হ্যালো ভিডিও দেখে তো ইউটিউব নেই আমার তো বেশ খাসা লাগছিল ওদের এই থালি পরিবেশন দেখতে তাই ছোট্ট করে একটা ভিডিও করলাম যদিও খুব উৎকট গন্ধ আসছিল বিয়ারের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম প্রচুর ভিড় আর লোকজন বিয়ার ফেয়ার খাচ্ছে দেখে রিয়া রুনির পোষালো না আমারও পোষায়নি তাই আমরা ওখান থেকে খাবার প্যাক করে নিয়ে চলে এলাম লোকাল গোয়ানিজ ফুড যেটা গোয়ার থালি সেটা পেয়েছি অনেক রিভিউ অনেক ভালো ফিডব্যাক আছে তাই গিয়েছিলাম আপনাদের থালিটা দেখাচ্ছি থালিতে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এই একটা স্যালাড একটা ভেজিটেবল রাইস আছে রাইস এই একটা আমরা দু প্লেট নিয়েছি আমাদের চারজনের জন্য না এটা একটা ফিস কারি বলে ওরা মানে ঝোলের মতো কিন্তু আলাদা আর এটা হচ্ছে সেই কি ফিস বললো কিং ফিস কিং ফিস রাবা ফ্রাই মানে সুজি দিয়ে ফ্রাই এটাও কিং ফিস রাবা ফ্রাই আর বোনদের জন্য প্রন ফ্রাই আমি আলাদা করে আনিয়েছি কারণ জানি ওরা হয়তো মাছ না খেলে প্রনটা খাবে এটুকু জানি তো উই গট দিস থিং দুশো টাকা করে প্লেট আর প্রনটার জন্য নিয়েছে আড়াইশো টাকা হুইচ ইজ ভেরি রিজনেবল 
আর প্রচুর ভিড় ছিল রেস্টুরেন্টে এই সবুজ রঙে যেটা দেখছেন এটা খেতে একটা কলমি শাগের মতো হুম আর এটা তো স্যালাড আমাদের মেক্সিকান সালসা যেটাকে বলে চিংড়ি সুজি দিয়ে ভেজেছে টুকর খেতে এটা মাছের ঝোল এটা ক্যাটফিশকে রাবা দিয়ে ফ্রাই করেছে খুবই ভালো জুসি হুম অসাধারণ খেতে আমি আমি তোমরা কোথায় যাবে ছাপোড়া ফোর দিল চাতা হ্যাঁ ফাইনালি আদিন পরে মনটা ভালো লাগছে না যে ছাপোড়াটাই নেই ছাপোড়াটাই নেই চলো উঠি কারেক্ট এখন মনে হয় যে দুষ্টমিটা করলেই ভালো নিম্বু সোডা নিচ্ছি তো ফর্টি রুপিস পার গ্লাস अंजुना बीच तो बीच ता खुबी नीट एंड क्लिन এখানে এরকম ভাবে ছাতাও দেওয়া আছে উইথ লঞ্জার্স যেখানে বসে অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করা যেতে পারে আর বিচটাও বেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন এই ভিডিওগুলো পুরোটাই অরিত্র করা আমরা এই দিন বেরোতে পারিনি পাপের শরীর খুব খারাপ থাকায় আমি আর রুনি গৃহবন্দী ছিলাম সেখানে রুই আর অরু স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছিল আঞ্জনা বীজ এবং ছাপোড়া ফোর্স দেখার উদ্দেশ্যে তো ভিডিওগুলো আমি ওদের কাছ থেকে নিলাম যেটা ওরা আমার জন্য করে দিয়েছিল এখানে সল্ট একটা রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে ওরা লাঞ্চ করেছিল দিস রেস্টুরেন্ট ইজ ওর্থ কামিং এবং আঞ্জনা বীজ কিন্তু নর্থের বাঘা ক্যান্ডোলিম বা বাকি বীজের থেকে অনেকটাই আলাদা মানে অনেকটা সাউথ গোয়ার ফিলিং দেয় একটু এক্সকুইজিট ফিলিং আপনি পাবেন যারা চান অবশ্যই নর্থ গোয়াতে এলে আঞ্জনা বীচে আসবেন এই যে রেসর্টটা বা ক্যাফেটা বিচ ফেসিং এবং এখানে ওরা এক্সকুইজিট কিছু ড্রিঙ্কস নিয়েছিল অবশ্যই নন অ্যালকোহলিক এবং তার সঙ্গে মিক্স চাউমিন ওদের অ্যাপেটাইট খুব কম এক প্লেটেই দুজনের হয়ে গেছিল আমরা ছাপোড়া ফোর্ট এসছি এখন বারোটা মতো বাজে তো এইখানটাতে টু হুইলারের পার্কিং কুড়ি টাকা চার ঘন্টার জন্য এখানে রেখে এই সিঁড়ি দিয়ে রাস্তার ওপর উঠে ওইদিকে হচ্ছে ফোর্টটা ফোর হুইলারের পার্কিংটা একটু আগে ওটাও দেখে নেব কত কি প্রাইস আছে সম্ভবত ফর্টি রুপিস কিংবা ফিফটির বেশি হবে না এটা হচ্ছে টাইমিং আটটা থেকে পাঁচটা তো আমরা আগের দিন এসছিলাম কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছিলো পাঁচটার পর আর এখানে একটা সুন্দর গ্রাফিটি করা আছে কিছু স্টল আইসক্রিম লেবুর জল সব কিছুই রয়েছে বেশি টাইম লাগবে না আমাদের মোটামুটি এক ঘন্টাও মধ্যেই হয়ে যেত কিন্তু একটু ফটোগ্রাফি করলাম বলে একটু টাইম লাগলো এখান থেকে আঞ্জুনা বীজ যাওয়ার চেষ্টা করব দেখি কতটা কি ছাপোড়া ফুটের এই লোকেশানটা থেকেই বোধ হয় দিলচাতাহের শুটিংটা হয়েছিল এই যে ক্ষোভগুলো দেখছেন এইটাতেই আমির খান আকসাই খান্না এবং সাইফ আলী খান বসে আড্ডা মারত এখান থেকে ভিউটাও অসাধারণ লাগছে নিচে ওইদিকে ব্যাগাটার বীচ ব্যাগাটার বীচেতে কিছু ওয়াটার স্পোর্টস হচ্ছে মনে হয় প্যারাসেলিং বাকিগুলো হয়তো হচ্ছে এইটা হচ্ছে ব্যাগাটার বীচ এটা ছাপোড়া ফোর্ট থেকে ভিউ নিচে দূরে ওইটা ব্যাগাটার বীচ দেখা যাচ্ছে গিয়েছিলাম আগর কি নাম ছাপোড়া ফোর্ট যেটাতে ওই দিলচাতা শুটিং হয়েছিল না এখান থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ছাপোড়া ফোর্সটা দেখা যাচ্ছে কারেক্ট তো আমরা কিছু উপায় না দেখে আমরা চলে এসছি ভ্যাগাটার বীচ আইডিয়ালি আমাদের গোয়াতে এটা থার্ড ডে আর এটা প্রথম আমরা বিচে এলাম সেকেন্ড ডে প্রথম বিচে এলাম অ্যান্ড যেটার জন্য এলাম সেটা হচ্ছে সূর্যাস্ত দেখার জন্য এখানে বিভিন্ন রকম ওয়াটার স্পোর্টসের জিনিসপত্র রাখা আছে তুলনামূলকভাবে ফাঁকা আমার অনেকটা বকখালির কথা মনে করে দিচ্ছে এই বীচ হোয়াইট স্যান্ড এখানে অনেক রকম ওয়াটার স্পোর্টস আছে পনেরোশো টাকা করে দেওয়া আছে
কিছু চিরা পরিচিত গরু আছে আমি একবার নিজেরটা না তুললে হয় এখানে এসে ঘেমে গেছি নিয়ে গেছি গাড়ি চালা চালাতে অবস্থা খারাপ কিন্তু এই আর কি প্রথম বীজ পাপড়ের শরীরটা ভালো নেই পাপড়ি ঘরে আছে রুনি পাপড়ের কাছে আছে ওর জন্য মনটা খারাপ লাগছে পেছনে আমার পেছনে ওই জায়গাটাই হচ্ছে আপনার ছাপড়া ফোর্স এই জায়গাগুলোতে তো আমরা গাড়ি নিয়ে এদিক দিয়ে ওইদিক দিয়ে গিয়ে উপরে উঠেছিলাম ওই যে ছাপড়া ফোর্সের ওই যে এই জায়গাটা এই জায়গাটা পরে উঠেছিলাম তারপরে আবার গাড়িটা নামিয়ে এনে এখানটা পার্ক করলাম ব্যাগাটার বীজ বোর্ড যেটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় আর এখানে জেটস্কির বোর্ডটা আছে এখানে জেটস্কি চাপার ব্যবস্থা চলছে ব্রেকিং নিউজ স্পেশাল পোজে টেক ওয়ান টেক টু টেক থ্রি তারপরে ফাইনালি আর একটু ডান বাচ্চা ঠিক পাপড়ের মতো চান করছে আমার বেবিটা ঘরের জলের মধ্যে শুয়ে আছে আমরা এদিক দিয়ে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি দিস ইজ এন্ড অফ আওয়ার ব্যাগার্টার বীজ থেকে ঘুরে চলে এসছি আর এখানে দাদার রেস্টুরেন্ট পেয়েছি যেটা বাঙালি দীঘাতে বাড়ি দীঘা থেকে এসে গোয়াতে চলে এসছে আর আমরা আমাদের চা নিয়ে রেডি আমাদের লকেট চা आसमां में सुराग हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो जार्नी आज के खानी शेष साथ जिडी ज्ञान